എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന അർജു അതായത് അർജുൻ സുന്ദരേഷൻ യൂട്യൂബിലൂടെ എത്ര വരുമാനം നേടുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് സെൻസേഷനല്ല അദ്ദേഹം ഏകദേശം പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് പത്ത് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അദ്ദേഹം നേടിയത് വലിയ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടുന്ന ആ ഒരു ഫീറ്റാണ് അദ്ദേഹം ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടിയത് നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം അദ്ദേഹം എത്ര സാലറി നേടുന്നുവെന്ന് അത് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ചോദിക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടിയ ബെല്ലൈക്കണ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മുൻപത്തെ ആഴ്ചകളിലെ ചാനൽ റൈറ്റിംഗ് വീഡിയോസിനും ട്രോൾസിനും എഡ്യൂക്കേഷൻ വീഡിയോസിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കാം അദ്ദേഹം എത്ര സാലറി നേടുന്നു എന്ന് വാ അത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ടിക്ടോക്ക് ഇങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് ക്ലെയിം പെട്ടെന്ന് വരും പാട്ടിന് അപ്പം ഇതെല്ലാം കോപ്പി റൈറ്റ് ക്ലെയിം വന്ന് പൈസ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ ആർട്സ് സെൻസ് ഇതൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്തപ്പോഴും ഇതായിപ്പം അതിന്റെ കുറച്ച് ഇതിലിരിക്കുക അപ്പൊ മൂന്ന് ലക്ഷം എന്നൊക്കെ എന്തോ എന്തോന്ന് അപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൂടെ എത്ര വരുമാനം കിട്ടുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കാണല്ലേ ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ അപ്പം കോപ്പി റൈറ്റ് ക്ലെയിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് അറിയലുണ്ടാവില്ല അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഒരു യൂട്യൂബിലൂടെ ഒരാൾ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രെയിലർ സോങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൂടെ റിലീസ് ആക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് ആരടുത്താണ് അവരടുത്താണ് അല്ലേ ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന നിർമ്മാണ കമ്പനീൻ്റെ അടുത്താണ് അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എല്ലാം അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ആ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എടുത്തിട്ടാൽ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ആ ഒരു സോങ്ങോ ആ ഒരു ട്രെയിലറോ എന്തായിക്കോട്ടെ അത് നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എടുത്തിട്ടാൽ അത് കോപ്പി റൈറ്റ് ക്ലെയിം അവർ കോപ്പി റൈറ്റ് ക്ലെയിം ആക്കും അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോ എത്ര നൂറ് കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് കെ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് കെ എത്ര പേര് വ്യൂ ചെയ്താലും അതിലേക്ക് വരുന്ന ആഡുകൾ ആഡുകളാണ് ആഡുകളിലൂടെയാണ് യൂട്യൂബിൽ വരുമാനം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എവർക്കും അറിയാം വലിയ വലിയ ചാനൽസ് പോയി നോക്കിയാൽ ആദ്യം കുറച്ച് ആഡൊക്കെ കാണിക്കുമല്ലേ അപ്പം അതിലൂടെയൊക്കെയാണ് അവർക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു സാധനം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് മോഷ്ടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ചാനലിലേക്ക് ഇട്ടാൽ നൂറ് കെ ഇരുന്നൂറ് കെ എത്ര വ്യൂസ് ആയിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം വരുന്ന ആഡൊക്കെ ആരാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് ക്ലെയിം ആവുകയും വരുന്ന ആഡൊക്കെ ആര് വരുന്ന ആഡിലൂടെയൊക്കെ ആര് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കും ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് മ്യൂസിക് കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അവർ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കും അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രോൾ ചാൻസിന് പറ്റുന്നത് ട്രോൾ ചാൻസൊക്കെ നമുക്കറിയാം വേറെ വേറെ മൂവീൻ്റെ ക്ലിപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ എന്താ പറയുക സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ കോപ്പി റൈറ്റ് ക്ലെയിം ആയിട്ട് അതത് ഓണേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ട്രോളിലൂടെയൊക്കെ അധികം വരുമാനമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം അർജുന് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് ടിക്ടോക്ക് ആണ് ടിക്ടോക്ക് എന്നാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പം അതിൽ അതിൽ മ്യൂസിക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ പുതിയ പുതിയ സിനിമകളുടെ മ്യൂസിക് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവരെടുത്തിടുന്നത് ഇപ്പം ഇത് എൻ പുതുനിറമായ എന്നുള്ള സോങ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സോങ് വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക റോസ്റ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ എന്താണ് കോപ്പി റൈറ്റ് ക്ലെയിം ആവും ഇത് കോപ്പി റൈറ്റ് ക്ലെയിം ആവുന്നതോടെ ആഡ് വരുമ്പം നല്ല നല്ലൊരു വരുമാനം അപ്പം ഇപ്പം വ്യൂവർഷിപ്പിലും ആഡിലൂടെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു പങ്ക് വരുമാനം എങ്ങോട്ട് പോകും ഈ ഒരു സോങ് കോപ്പി റൈറ്റ് സംഭവത്തിലേക്ക് പോയി കിട്ടും അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് ആ സോങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കമ്പനിയിലേക്ക് പോയി കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിച്ചാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിചാരിക്കുന്നു കോപ്പി റൈറ്റ് ക്ലെയിം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര വരുമാനം കിട്ടുന്നു എന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുന്നു വലിയ വരുമാനമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്